Welcome back to ASEAN Challenge into Hot Issues. Now let's take a look at what's making headlines around our ASEAN Community Plus Plus. Starting off with what's going on in Indonesia with forest fires raging, blanketing the country in smog, in addition to many more uh, damages that's been accrued over the past month. But so far, there's been some news, some positive news of positive development here, where two orangutans, a mother and a baby, have been relocated after they they were rescued by environmentalists after their habitat had been destroyed, totally devastated by forest fires in Indonesia's Kalimantan province. They were finally relocated to a new healthy patch of forest area on the same day. So great news for the mother and baby. The pair are estimated to be a 20-year-old and an 8-month-old. They had earlier fled to a nearby village after their forest area was burned down. The International Animal Rescue Organization said that both mother and baby orangutans were very skinny and dehydrated when they were found and they were given treatment after they were deemed fit to be moved they were relocated on the very same day. ค่ะมาดูกันในส่วนของข่าวในอาเซียนฮอตอิชชูสัปดาห์นี้นะคะซึ่งข่าวแรกมาดูกันในส่วนของอินโดนีเซียค่ะซึ่งมีลิงอู
2รายเป็นชายวัย31ปี1รายแล้วก็หญิงวัย21ปีอีก1รายโดนโดยมีการระบุว่าทั้งสองนะคะน่าจะได้รับแนวคิดรุนแรงมาจากกลุ่ม IS หลังจากที่เกิดเหตุค่ะก็มีการนําตัวพลเอกวิรันโตแล้วก็ตํารวจท้องถิ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุลมุนในครั้งนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งทางด้านของพลเอกวิรันโตนั้นรู้สึกตัวตลอดเวลาแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีแผลลึกจากการถูกแทงถึง2แผลโดยขณะนี้ก็มีการย้ายตัวพลเอกวิรันโตไปรักษาตัวต่อที่กรุงจาการ์ตาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่คืบหน้าเป็น development มาจากเมืองอินโดนีเซียจาการ์ตานะคะ we'll keep it posted on more as we find out but meanwhile hopping over from Indonesia let's see what else is happening around ASEAN plus plus taking a look at China now with a recent uh, report here coming from China's media group or CMG there was a commentary that has been published recently earlier on Friday where China has vowed to be one of the The most important countries, you could say, that breaks the shackle of poverty and hunger around the world. So China itself, having the experience of being able to alleviate poverty in its own country to a certain extent, a big extent, China has progressed from one of the world's poorest country to that of one that's working to help other developing countries break those same shackles. So we have here some details concerning a text where. China has come out to comment and publish uh, regarding its move and plans for the future of the country itself and its neighbors and friends as well. That's right. So one of the things that mentioned that led China out of its poverty level was during the well, one thing that was mentioned on the eve of the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China was about the 90-year-old agricultural scientist Yuan Longping, which was awarded, who was awarded the Medal of the Republic for his work on producing hybrid strain of rice that has a much higher yield of grain. And the career of this man is known as the father of hybrid rice. And is a representative of China's poverty alleviation efforts. Now, of course, if we look at China through the past 70 years, through hard work and especially after the success of Yuan Longpin's hybrid rice technology in 1970s, the Chinese people have firmly held the rice bowls in their hand, and we can see that their developments until nowadays they've become one of the greatest economies of the world. That's right. Now, with that said. China, especially the Communist Party of China, has jumped ahead, making poverty reduction a major goal for the rest of China's economic and social development. They've also set a timetable for this goal. Now, according to the government plans, China plans to eliminate. Poverty absolutely by the end of next year. So that's going to be a very ambitious goal for the country. But what it's doing is is trying to use the targeted programs it's implementing to help impoverished regions become better at fostering sustainable development among their respective communities. Not only to just support themselves in terms of food, but also support tourism, support economic. Developments in each respective region, also local businesses and ecological development as well. So they're trying to implement all of these plans to create this balance within the country, trying to resolve one step at a time the issue of more than 700 million people around the world still living below the poverty line. So the United Nations, through its agenda for sustainable development 2030, is also trying to tackle issues of eradication. Of extreme poverty at the same time, making that a top priority. So China has met with the UN to balance out their reduction goals and see what kind of collaborations could be made to, you could say, accelerate these efforts as well. They're going to work together to resolve issues with countries like Asia, Africa. Even Latin America to work in accordance with each country's respective capabilities and capacities to help tackle these particular problems. But there are also issues of political conditions. They're trying to eliminate those particular conditions as well, or perhaps tiptoe around it. So, in the 70 years since China, the People's Republic of China was founded. The publication went on to further say China has offered over 400 billion yuan in support to more than 170 countries and international organizations around the world, dispatching some 600,000 people to help with global poverty alleviation 
efforts as well. So we'll keep our eyes peeled on what new projects and developments China moves across to tackle world poverty. ใช่ละค่ะมาต่อกันที่ประเทศจีนนะคะหนึ่งประเทศที่ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐกิจระดับยักษ์ใหญ่ของโลกเลยทีเดียวนะคะตอนนี้จีนเองเนี่ยคือก็ขยับขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วผ่านมา70ปีเขาก็ต่อสู้มาอย่างเยอะนะคะจีนก็ได้เลื่อนระดับจากประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปเป็นประเทศที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆในการทําลายห่วงโซ่ความยากจนที่รุนแรงค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นในวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์การเกษตรยวนลองพิงนะคะวัย90ปีเขาก็ได้รับรางวัล Medal of Republic สำหรับงานของเขาในการผลิตสายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเขาเป็นที่รู้จักในชื่อบิดาแห่งข้าวลูกผสมค่ะเป็นตัวแทนของความพยายามในการบรรเทาความยากจนของจีนจีนเป็นหนึ่งประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเมื่อ70ปีก่อนผ่านการทำงานอย่างหนักแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความสำเร็จของเทคโนโลยีข้าวลูกผสมของยวนลองพิงนะคะในปี1970ก็ทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมาได้ทางด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเขาก็มีการกําหนดลดความยากจนเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนตามแผนของรัฐบาลจีนจะขจัดความยากจนอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปีหน้าโดยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะสนับสนุนการท่องเที่ยวธุรกิจในท้องถิ่นและการพัฒนาระบบนิเวศอีกด้วยทั้งนี้นะคะในปัจจุบันมีคนยากจนหรือว่าคือคนที่มากกว่า700ล้านคนทั่วโลกเลยที่อยู่อาศัยภายใต้เส้นความยากจนทําให้สหประชาชาติหรือยูเอ็นเนี่ยค่ะกำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2573ทําทำให้การขจัดความยากจนเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้เองนะคะจากการศึกษาของธนาคารโลกโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนค่ะจะช่วยยกระดับผู้คนจำนวน7ล้าน6แสนคนจากความยากจนขั้นรุนแรงแล้วก็30สล้านคนจากความยากจนปานกลางในปี2558จีนได้การจัดตั้งกองทุนความช่วยเหลือในครั้งนั้นแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะก็ได้ดําเนินโครงการบรรเทาทุกข์และดูแลสุขภาพกว่า200โครงการในกว่า300ประเทศและในการประชุมสุดยอดปักกิ่งของฟอรัมความร่วมมือจีนแอฟริกาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะจีนเองเขาก็ได้ให้ความมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสริมสร้างศักยภาพในแอฟริกาซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่ได้รับการยกย่องจากผู้นําทั่วโลกหรือทั่วในทวีปนั้นอีกด้วยค่ะ Sala Khan, those were the developments coming from China. We'll keep it posted on more projects coming from the country to eradicate poverty. Plus, plus. With that, we wrap up our ASEAN challenge for this week. Thanks for tuning in. We'll see you again very soon next week. For now, Swadika. Swadika.